வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் டிக் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மட்டன் குழம்புக்காக மட்டனை கிளீன் பண்ணி உப்பு போட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு ரெண்டு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது மட்டன் குழம்பு எப்படி தாளிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் எண்ணெய் காயுது எண்ணெய் காஞ்சதும் ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு ஒரு அண்ணாச்சி பூ போட்டிருக்கோம் பொறிஞ்சதுமே கருவேப்பிலை வெங்காயம் வெங்காயத்தை நல்லா பொன்னேரமாக வதக்கிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வெங்காயத்தை நல்லா ப்ரௌனாக வதக்கியாச்சு அதில் தக்காளி கொஞ்சமாக உப்பு தக்காளி வதங்கிறதுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் தக்காளி வதங்கினதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடணும் இல்லைன்னா தக்காளி சரியாக வதங்காது இஞ்சி பூண்டு வதக்கிட்டு மட்டன் பவுடர் இது வந்து கடையில் வாங்கின மட்டன் பவுடர் தான் அது ஒரு அரை கிலோவுக்கு ஐம்பது கிராமில் பாதி இருபத்தஞ்சி கிராம் மட்டன் மசால் இந்த மாதிரி மட்டன் மசாலையும் நல்லா வதக்கிட்டு வதக்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வேக வச்ச மட்டன் அந்த மசாலோட சேர்த்து மட்டன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு அப்போ தான் மசாலா வந்து நல்லா அதெல்லாம் பிடிக்கும் இது கொஞ்சம் நேரம் எப்படி வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு தொடர்ந்தாப்பில் நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மட்டன் வேக வச்ச தண்ணி இதில் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிட்டு இது கூட உருளைக்கிழங்கு கூட சேர்த்து போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா மட்டனில் போடுற உருளைக்கிழங்கு வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் சேர்த்து இதில் போட்டுக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு இப்போ நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க மட்டன் தண்ணி மட்டன் தண்ணி இல்லைன்னா மட்டன் குழம்பு நல்லாவே இருக்காது அதனால் மட்டன் தண்ணியை வீணாக்காமல் குழம்பில் தான் ஊற்றணும் மட்டனில் உப்பு போட்டு தான் வேக வச்சுருக்கோம் அந்த உப் மட்டன் தண்ணி மட்டும்தான் ஊற்றியிருக்கோம் அதனால் உப்பு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு உப்பு போட்டால் போதும் உப்பெல்லாம் சரியாக இருக்குது நான் உப்பு போடலாம் உங்களுக்கு தேவைனா உப்பு போட்டுக்கலாம் அடுத்து தேங்காய் ஊற்றுவோம் அதனால் இதுக்கு மேலே தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு வேண்டாம் கறி வேகிற வரைக்கும் மூடி வச்சிடலாம் மட்டன் வெந்துருச்சு நல்லா நம்ம குக்கர்லேயே ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டுருக்கோம் அதுலேயும் நல்லா வெந்திருக்கும் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு ரொம்ப கொலைய வேக விடாமல் நல்லா பக்குவமாக பார்த்து மட்டனை இற வேக வைக்கணும் இல்லைன்னா அந்த குழம்போட டேஸ்ட்டே மாறிடும் இப்போது ஒரு துண்டு தேங்காய் எடுத்து அதை அரைச்சிருக்கேன் இப்போ அந்த தேங்காய் பாலை இதில் ஊற்றலாம் பால் எடுத்து ஊற்றிருக்கேன் உங்களுக்கு குழம்பு வந்து ரொம்ப கெட்டியாக வேணும்னா நீங்கள் அப்படியே கூட அந்த சக்கையோடு கூட ஊற்றலாம் நான் தேங்காய் பால் ஊற்றியிருக்கேன் தேங்காய் பால் ஊற்றியாச்சு குழம்புக்கு தேங்காய் பால் ஊற்றியாச்சு இப்போ குழம்பு வந்து நல்லா தேங்காயோட பச்சை வடை போய் எண்ணெய் மேலே தெளிஞ்சு வர வரைக்கும் வேக வச்சுட்டு குழம்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் வேக வைக்கலாம் இப்போ நம்ம மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஆஃப் பண்ணுற ஸ்டேஜ் வந்துடுச்சு குழம்பு இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணி இறக்கிட்டு பட்டை கிராம்பு ஒரு பட்டை ஒரு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் கருவேப்பில் போட்டு இது மேலே தாளித்து ஊற்றினோம்னா மட்டன் குழம்பு மனம் நல்லா தூக்கலாக இருக்கும் 
அதனால் கொஞ்சம் இதை ஆஃப் கீழே இறக்கி வச்சுட்டு நம்ம தாளித்து ஊற்றலாம் எண்ணெய் நல்லா காய வச்சுட்டு அதில் பட்டை கிராம்பு நல்லா போட்டாச்சு எண்ணெய் அதிகம் காஞ்சதுனால நான் இறக்கி வச்சுட்டேன் அதில் கருவேப்பில் தாளித்ததை மட்டனில் ஊற்றிடலாம் மட்டன் குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் மட்டன் குழம்பு இது போல் செஞ்சு பாருங்கள் சாப்பாட்டுக்கு சப்பாத்தி பரோட்டா இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் இது போல் செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களும் பார்க்கணும்னு நினச்சா ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி